ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிஸ்ஸஸ் நிஷா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அருமையான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ரொம்ப சுலபமாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் செஞ்சிடலாம் குறைவான பொருட்களை வச்சு அருமையாக இந்த ஸ்வீட்டை நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரியை இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிஸ்தா நீலவாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எம்எல் ஸ்வீட் கண்டென்ஸ்டு மில்க் எடுத்துக்கோங்க எந்த பிராண்ட்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு திருநூறு தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனில் நம்ம கண்டென்ஸ்டு மில்க் இரநூறு எம்எல் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கண்டென்ஸ் மில்க் நம்மளுக்கு ரெடிமேடாகவே கிடைக்கும் நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ஸ்டவ்வும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது கூட நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரியை சேர்த்துக்கோங்க இதோட அளவு நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் கூட நம்ம சேர்த்துட்ட முந்திரி நல்லா சேர்ந்து வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கப் அளவுக்கு துருணுவ தேங்காய் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் நம்ம தேங்காய் முந்திரி எடுத்துருக்கிற கண்டென்ஸ் மில்க் இது எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் கண்டென்ஸ் மில்க் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே ஸ்வீட் இருக்கிறதுனால நம்ம இது கூட சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது பொதுவாக பாலில் வச்சு பண்ணுவாங்க நம்ம கண்டென்ஸ் மில்க் இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் கரெக்டாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கை விடாமல் கலந்து விடுங்க உங்களுக்கு பர்ஃபி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆக்கிக்கலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆனவுடனே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொதி வந்த மாதிரி வரும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ்வில் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் பால்கோவா வீட்லேயே இவ்வளோ சூப்பராக செய்ய முடியுமான்னு நீங்கள் அசந்துருவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தட்டி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே பிஸ்தா பருப்பு வச்சு அலங்கரிச்சிக்கலாம் இப்போது இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் வெது வெதுப்பான சூட்லேயும் இதை சாப்பிட்லாம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்சம் சில்லுன்னு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் கெட்டு போகாது பாருங்கள் எவ்வளோ டெம்டிங்காக டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு பால்கோவா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பாதாம் பருப்பு கூட திருவி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் மிஸ்ஸஸ் நிஷாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு ரெசிப்பியோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்